হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বং ইনসাইডে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম দুর্গা পূজা চলে গেছে লক্ষ্মী পুজো চলে গেছে এই প্রথম ক্যামেরায় একদম মুখোমুখি তোমাদের সঙ্গে আমি সুমিতা তো আজকে একটা খুব স্পেশাল ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি আজ আমার ছোটো মেয়ের এইটিন বার্থডে তো এখন ইন্টারটা শুরু করলাম বড় মেয়ের সঙ্গে তো চলো ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রকাশ্য কেক কাটা হবে আমরা বাইরে সপরিবারে একটু খাওয়া দাওয়া করতে যাব এনজয় করব পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর যেহেতু পুজোর পরে প্রথম এলাম ক্যামেরায় মুখোমুখি হলাম তাই তোমাদের সকলকে শুভ বিজয়া জানিয়ে শুরু করলাম আজকের নিবেদন তো চলো দেখতে থাকো সঙ্গে থাকো মুখে লাগাবে না আমি দেখি মামাই চলে যাও আমি পাশে যাও টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার বাবি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গালকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি এবার একটু ছোট্ট বাইক নিয়ে নিয়ে ওর থেকে তারপরে আমাদের একটা প্ল্যানিং আছে প্ল্যানিংটা কি সেটা তুমি একটু বলে দাও কেমন লাগলো <laughs> 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 আমরা যাচ্ছি আমরা 
তোমরা যারা আমার ব্লগ দেখো তোমরা তো জানোই আমি বেহালায় থাকি আমরা যাচ্ছি টলিগঞ্জে না টলিগঞ্জে কোথায় যাচ্ছি কোথায় আর একবার বলো সিলভার স্ক্রিন আচ্ছা তো যাচ্ছি চলো পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব গাড়িতে বসে আমরা বেশ মজা করতে করতে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম আর ক্যামেরা আমি ধরেই ছিলাম ক্যামেরা চলছিলই হঠাৎ সবাই মিলে মোটামুটি একসাথে মনে পড়ল আরে গাড়ির মধ্যে তো প্রচণ্ড জোরে দশম অবতারের গান চলছে তো সেই কারণেই ওই ভয়েসটা তোমাদের আর দিতে পারলাম না আমি ব্যাক ভয়েস করে দিলাম ভীষণ গল্প চলছে আড্ডা চলছে তার সঙ্গে কিন্তু বেশ দারুণ রকম খিদেও পেয়ে গেছে কথায় কথায় বলেনি বাবির বার্থডেটা কিন্তু ছিল ফোর্থ নভেম্বর আমি একটু লেট পোস্ট করলাম আর রাস্তাটাও ছিল বেশ ফাঁকা গাড়ি বেশ জোরে দৌড়াচ্ছিল গাছগুলো কি সুন্দর সবুজ লাগছে দেখো এখনও সবুজ দেখা যাচ্ছে কলকাতায় কিন্তু খুব একটা শীত এখনও পড়েনি একটা শীতের আমেজ মতো জাস্ট একটা হাওয়া হিমেল হাওয়া তো গাছের পাতা সেই জন্য এখনো সবুজ আর কিছুদিন বাদে ভীষণভাবে রুক্ষ সূক্ষ হয়ে যাবে তখন না খুব একটা দেখতে গাছপালাগুলো একদম ভালো লাগে না শীতের সময় তাই এখনো যখন সবুজ আছে সেই সুযোগটা আমি নিয়ে নিলাম একটু গাছগুলো রাস্তাগুলো ক্যামেরাবন্দি করে নিলাম এই করতে করতে গাড়ি তখন বেশ আমাদের তাড়াতে জোরে ছুটছে আমাদের প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গেছিলো অনেকটা প্রায় বেলাও হয়ে গেছিল এইভাবে ছুটতে ছুটতে যখন গাড়ি চলছে আর আমাদের ভেতরে তখন রীতিমতো আড্ডাবাজি গল্প এইসব চলছে আর সন্ধেবেলা করেই জন্মদিনের সেলিব্রেশনটা স্বাভাবিক নিয়মে হয় কিন্তু যেহেতু আমার বাড়িতে তিনটে পোষ্য আছে সেই কারণে ওদের কথা মাথায় রেখে যাদের ওদের কোনো অসুবিধা না হয় আমরা এই সময়টাই বেছে নিয়েছি কেক কাটার জন্য দেখো গল্প করতে করতে পৌঁছেই গেছি সিলভার স্ক্রিনে এটা তো টালিগঞ্জে আগেই বলেছি এটা বার কাম রেস্টুরেন্ট চলো পৌঁছে যখন গেছি এবার ভেতরে ঢোকার পালা ভেতরে ঢুকবো পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কতটা ভালো লেগেছে মন্দ লেগেছে কি খেয়েছি না খেয়েছি পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো ধরে রাখার জন্যই তো এই ভিডিওগুলো তৈরি করি ভালো লাগে ভালো লাগা ভালোবাসা সব মিলিয়েই এই সব কিছুটার উপস্থাপনা তো চলো ওরাও উঠতে থাকছে আমিও পেছনে আসছি চলো ভেতরে ঢুকে দেখি এবার পরিবেশটা কেমন ভেতরটাতে ঢোকার পরে না আমি সত্যি একটু অবাক হয়েছিলাম আট দশটা রেস্টুরেন্ট যেরকম সাজানো থাকে এই রেস্টুরেন্ট কিন্তু একদমই সেরকম না চারি দিকটায় দেখছিলাম ষাট সত্তর দশকের বিভিন্ন বড় বড় সিনেমার পোস্টার বা সম্প্রতি কিছু সিনেমা হয়েছে তারও কিছু পোস্টার আর এর মধ্যে ভেতরে ডেকোরেশানে আছে রেস্টুরেন্টের মধ্যে যে ডেকোরেশানটা করেছে সেটা বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা অনেক ধরনের ক্যামেরা আছে পুরনো দিনের রিলস আছে ট্রলি যে পাটাতনের ওপর দিয়ে যায় সেই পাটাতনগুলো পর্যন্ত আছে অনেক ইংলিশ মুভির যে শ্যুট হয়েছিল কিছু কিছু জিনিসপত্র এখানে রাখা আছে এবং ফেমাস কিছু ব্যক্তিত্ব মানে নামগুলো না বললেই নয় সত্যজিৎ রে ঋত্বিক ঘটক এনারা যখন পরিচালনা করেছে সেই সময় যে ধরনের রিলস বা ক্যামেরা বা ট্রাইপড ইউজ করা হতো সেগুলোও এখানে রাখা আছে আর ফেমাস কিছু বড় বড় মানে খুব বিগ ফিল্ডের আর কি ব্যানার আছে মানে অদ্ভুত ধরনের সাজানো এবং কি রেস্টুরেন্টের উপর 
মানে যেটাকে আমরা ছাদ বলে থাকি মানে ওপর অংশটা পুরো ক্যামেরা লম্বা লম্বা স্ট্যান্ড দিয়ে সাজানো বড় বড় ফোকাস লাইট আছে মানে আট দশটা রেস্টুরেন্টের সঙ্গে এই রেস্টুরেন্টের কোনো মিল নেই ভীষণ ভালো লাগছিল এই জায়গাটায় আসতে পেরে মানে ক্যামেরা বন্ধ করব কি করে বুঝতেই পারছিলাম না এই যে দেখতে পাচ্ছ জিনিসগুলো অপূর্ব মানে অমূল্য বেশ কিছু জিনিস দিয়ে সাজানো এত সুন্দর একটা জায়গা আছে সত্যি না আসলে হয়তো জানতে পারতাম না তাই এই শ্যুটগুলো আমি করেই রেখেছিলাম ভাবছিলাম দেব কি দেব না তারপরে ভাবলাম না এত সুন্দর জিনিসগুলো এত পুরনো জিনিস যেগুলো কখনোই আর মানে আমরা এই জায়গায় পৌঁছাতে কেউ না পারলে দেখতে পাবে না তাই তোমাদের মানে দেখানোর জন্য যে দেখো কত জিনিস এখনও আমরা পুরনো দিনের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছি সেই জিনিসগুলো দেখানোর জন্য আমি এই শ্যুটটা মানে কন্টিনিউ করতে থাকলাম দেখেছো কত ধরনের রিলস অদ্ভুত কিছু কিছু ক্যামেরা কোম্পানি নাম দেখলাম যেগুলো আমি কোনো দিন জন্মের পর থেকে শুনিইনি নাম আর কিছু আধুনিক কোম্পানি তো আছেই তার মধ্যে তো সেগুলো বলাই বাহুল্য ওপরটা দেখছো কি ধরনের লাইটস দিয়ে সাজানো কিভাবে স্ট্যান্ড করে সাজানো খুব খুব সুন্দর জায়গা তোমরা যদি কখনো কলকাতায় আসো আমার কলকাতার বন্ধুরা বা কলকাতার বাইরে বা ইন্ডিয়ার বাইরের বন্ধুদের জন্য বলছি অবশ্যই এই জায়গাটা ভিজিট করো ভীষণ নিরিবিলি কাম অ্যান্ড কোয়াইট খুব সুন্দর একটা জায়গা খুব ভালো এনভায়রনমেন্ট কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তাহলে বুঝব তোমরা দেখেছ আমারও ভালো লাগবে তো চলো আর কথা বাড়াচ্ছি না এবার খাবার টেবিলের দিকে যাওয়া যাক
ওদের এই হাসি খুশি মুখটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো খাবার ভীষণ ভালো রকম ভাবে এনজয় করেছে যেহেতু বাবির আজকে বদলে ছিল বাবির পছন্দ সই চাইনিজই ম্যাক্সিমাম অর্ডার করা হয়েছিল এবং আমরা সবাই খুব এনজয় করে গল্প করতে করতে আড্ডা দিতে দিতে খাওয়া দাওয়া করেছি দুজনের বকবগানি থামছে না ভীষণ ভীষণ রকম সেদিনকে দুই বোনে একসাথে এনজয় করেছে গল্প করেছে আমরা চারজনে মিলে সবাই গল্প গুজব দিয়ে কাটিয়েছি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও যদি পুরো ব্লগটা দেখো যদি ভালো লেগে থাকে কিছু অংশ লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো তোমাদের এই সাপোর্টটা ভীষণ দরকার তাহলে নতুন ব্লগ বানানোর ইন্টারেস্ট লাগে আরও নতুন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করতে ভালো লাগে খাওয়া দাওয়ার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি বুঝতেই পারছ রেস্টুরেন্ট থেকে বেরানোর আগে সিলভার স্ক্রিন থেকে বেরানোর আগে তোমাদের আরও একবার বলছি যে তোমরা কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে অবশ্যই এখানে আসতে পারো ভীষণ ভালো জায়গা ভীষণ ভালো এনজয় করবে এটা কি হলো এটা কি হলো মামাই বয়স ওখানে গিয়ে এখানে গিয়ে বয়স মামাই যা হ্যাঁ বসবে তোর কি বসা তোর পাশে বসা জায়গা আছে তো এতটা কেন রে তুই কেন বসিস না মামাই এদিকে তাকা কেন বসিস তুই কেন বসিস না বল বাবিও কেন এসছে না বল কেন বসছে না দেখ মামি আমার দিকে থাকা যা গিয়ে বস এখানে বস মামি ওকে একবার দে তো ধাক্কা হ্যাঁ কি বলছো চলো 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 মামি একবার বসে নে একবার বসে নে বাই বাই টাটা তোরা চলে যা খাওয়া দাওয়া সেরে যখন বেরালাম বাইরে সন্ধে হয়েই গেছে আমরা ভেবেই গিয়েছিলাম যে আমাদের আস্তে আস্তে সন্ধে হবে এর মধ্যেই রাজা উবের বুক করে দিয়েছে উবের অলরেডি আসছে অন দ্য ওয়ে আর মিনিচারগুলো জ্বলছে এই গোল্ডেন আলোর নিচে দুই মেয়ে প্রচুর ছবি তুলেছে
হ্যাঁ তোমাদের একটা কথা বলি আমার বাবিকে তোমরা অনেক অনেক ভালোবাসা দিও আশীর্বাদ দিও আর তোমরাও এরকম পরিবারে সবাই মিলে একসাথে বেঁধে বেঁধে থেকো কারণ প্রতিটা আগামীকাল আমাদের জন্য একদম নতুন তো সবাই খুব ভালো থেকো আনন্দে থেকো সুস্থ থেকো আর যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করো যাই হোক এখানে এই ব্লগটা শেষ করতে চলেছি আশা করি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে সপরিবারে আবার কিছু না কিছু কোথাও একটা এক্সপ্লোর করতে যাব তো তোমাদের সঙ্গে সেটাও শেয়ার করব তো এখানেই শেষ করলাম সবাই খুব 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 আনন্দে থেকো টেক কেয়ার টাটা বাই বাই